എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചാപ്റ്ററിലെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊരു ഫാസ്റ്റ് റിവിഷൻ സീരീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ടുള്ള തിയറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേഗതയിലോ ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല വേഗത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ബാച്ചസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അപ്കമിങ് റിപ്പീറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റൊരു സീരീസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് തിയറി സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് അതുവഴിയെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ജൂലൈയിലുള്ള നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ കണക്കാക്കി കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും എക്സാമ്പിളർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതാണ് ആദ്യ പടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വി വിൽ ഗോ ഫോർ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റൈറ്റ് എനിവേ തുടങ്ങാം ഒന്ന് ഓൾ യുക്കാരിയോട്ടിക് യൂണിസെല്ലുലർ ഓൾ യുക്കാരിയോട്ടിക് യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് ബിലോങ് ടു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് എല്ലാ യൂക്കോരി യൂക്കാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസും ഏത് കിങ്ഡത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ആണുള്ളത് ആർ എസ് വിറ്റാക്കൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയാണ് പറയും ആ മൊനീറ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫംഗൈ പ്ലാൻറ്റി അനിമേലിയ അതിൽ മൊനീറയിൽ വരുന്നത് പ്രോകാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് സെയ് ബാക്ടീരിയ പ്രോട്ടിസ്റ്റയിൽ വരുന്നതാണ് യൂക്കാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് സോ അതാണ് ഉത്തരം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബി റൈറ്റ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ അടുത്തത് ദ ഫൈക്കിംഗിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ വളരെ ഭംഗിയായി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഗതി ഇറ്റ് വാസ് ബൈ ആർ എസ് വിറ്റാക്കൾ മറക്കരുത് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹാസ് ബീൻ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ലെനയസ് ത്രീ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹാസ് ബീൻ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഹെക്കൽ റൈറ്റ് ത്രീ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹാസ് ബീൻ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഹെക്കൽ ആൻഡ് ഫോർ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹാസ് ബീൻ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ കോ പ്ലാൻഡ് ഈ ഇത്രയും സംഗതികൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ലിനയസ് ത്രീ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഹെക്കൽ ഫോർ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് കോ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ വെരി ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നമ്മളുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി പഠിക്കുന്നത് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആർ എസ് വിറ്റാക്കൾ റൈറ്റ് മൂവിംഗ് ടു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർഗാനിസംസ് ലിവിംഗ് ഇൻ സോൾട്ടി ഏരിയാസ് ആർ കോൾഡ് എസ് സോൾട്ടി ഏരിയാസിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ത് സിമ്പിൾ തിങ് ഹാലോ ഫൈൽസ് റൈറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ആർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയത് എന്നാണ് മീനിങ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയംസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ആദ്യമായി ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ആർക്കി ബാക്ടീരിയകൾ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്പ്രിങ്സ് അതായത് നല്ല ചൂടിൽ പോലും താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന തെർമോ അസിഡോ ഫൈൽസ് റൈറ്റ് ഓർക്കുന്നു ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് തെർമസ് അക്വാട്ടിക്കസ് അതിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ടാക് പോലിമറൈസ് എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ എൻസൈം തേർ എനിവേ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരാണ് ഹാലോ ഫൈൽസ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരാണ് വട്ട് കോൾ ദ മെഥനോ ജെൻസ് റൈറ്റ് മെഥനോ ജെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർഷി ഏരിയാസിൽ ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് എനിവേ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾട്ടി ഏരിയാസിൽ ആർ ജീവിക്കുന്നു എന്നതാണ് യുവർ ആൻസർ ഇസ് ഗോയിൻ ടു ബി ഹാലോ ഫൈൽസ് ഇവിടെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ ഹീലിയോ ഫൈറ്റ്സ് ഹീലിയോ ഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ചെടികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൈറ്റ് ദ പ്ലാൻസ് വിച്ച് റിക്വയർഡ് സൺ ലൈറ്റ് അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹീലിയോ ഫൈറ്റ്സ് സം വേർഡ് സിമിലർ ടു ദ ലോങ് ഡേ പ്ലാൻസ് എനിവേ മൂവ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേക്കഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആൻഡ് സപ്രോഫേറ്റിക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നേക്കഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ് നേക്കഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സാധനം കിട്ടി വേറെ കവറിങ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് സാപ്രോഫൈറ്റിക് ആണ് അപ്പൊ അതാരായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി കിങ്ഡം ഫംഗൈ റൈറ്റ് അതിനകത്ത് എസ്പെഷ്യലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈക്കോമൈസീഡ്സിലാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചത് അത് വൈസ്റ്റോമിൻ
ഇതിൽ ഫൈക്കോബയോണ്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും മൈക്കോബയോണ്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കും എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ പ്ലാൻ കമ്പഡൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫംഗൽ കമ്പഡൻ ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് എനി വൈ മൂവിംഗ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡൈക്കാരിയോണിസ് ഫോംഡ് വെൻ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഡൈക്കാരിയോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡൈക്കാരിയോൺ എന്താണെന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി സ്റ്റേജ് ഇൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് എൻ പ്ലസ് എൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ചില കൂട്ടരി വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കാം റൈറ്റ് മെയിൻലി ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ സെർട്ടൻ ബാക്ടീരിയ എനി വൈ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വെൻ ദ ടു ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ഡു നോട്ട് ഫ്യൂസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകൾ പൂർണ്ണമായും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയിലുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയകളും അടുത്തടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് ഡൈക്കാരിയോൺ സ്റ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടേജിയം വൈവം ഫ്ലൂയിഡം വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ആരാണ് കണ്ടേജിയം വൈവം ഫ്ലൂയിഡം എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് വൈറസിനെ ഒരു കണ്ടേജിയസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയി ആദ്യമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എം ഡബ്ല്യു ബേജർണിക്കാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന കണ്ടേജിയം വൈവം ഫ്ലൂയിഡം എന്ന കോൺസെപ്റ്റും കൊണ്ടുവന്നത് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ആൻ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നത് റൈറ്റ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇദ്ദേഹമല്ല വൈറസുകൾ ബാക്ടീരിയൽ ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടി പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോഴും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് കാരണം ചിന്തിക്കുക വൈറസിനെ ഫ്ലൂയിഡായി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ആളായിരിക്കുമല്ലോ ഫിൽട്രേഷൻ നടത്തി നോക്കുക എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും തെറ്റാണ് വൈറസ് ബാക്ടീരിയൽ ഫിൽറ്റേഴ്സിലൂടെയും കടന്നു വരും എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈറസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് അത് ഡി ജെ ഇവനൗസ്കി ആണ് ഡോൺ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു എം സ്റ്റാൻലി ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായി വൈറസ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തയാൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകരുത് ആദ്യമായി വൈറസ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തത് ഡബ്ല്യു എം സ്റ്റാൻലി കണ്ടേജിയം വൈവം ഫ്ലൂയിഡം കോൺസെപ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ബൈ യൂസിംഗ് ദ ടൊബാക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എം ഡബ്ല്യു ബേജർണിക് ഡി ജെ ഇവനോസ്കിയാണ് വൈറസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ആൻഡ് ഡ്യൂ റിമെമ്പർ ദിസ് വൺ ഓൾസോ ദ വൈറസസ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ബാക്ടീരിയൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് വൈറസസിന് ബാക്ടീരിയൽ ഫിൽറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആര് തന്നെയാണ് ഡി ജെ ഇവനോസ്കി തന്നെയാണ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മൈക്കോ ബയോണ്ട് ആൻഡ് ഫൈക്കോ ബയോണ്ട് ഇസ് ഫൗണ്ടിൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ടിൻ ലൈക്ക് കൺസ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും സാറ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചതാണ് സോ മൂവിംഗ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ വൈറസ് ആൻഡ് എ വൈറോയിഡ് ഈസ് ഒരു വൈറസും വൈറോയിഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് പ്രോട്ടീൻ കോട്ടുണ്ട് അകത്ത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി ആർ എൻ എ ഒരു ഡി എൻ എ വൈറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേക്കൾ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ആർ എൻ എ വാട്ട് അബൌട്ട് പ്രയോൺസ് പ്രയോൺ എന്ന് പറയുന്നതോ ആ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഈ പ്രയോണിൻ്റെ കഥ ഓർക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് പ്രയോൺ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് പി ആർ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് പി ആർ ആൻഡ് പേഴ്സൺ ഹു ഡിസ്കവേർഡ് ഇറ്റ് പ്രൂസിനർ ദാറ്റ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് പി ആർ സോ റിമെമ്പർ ലൈക്ക് Right? Prionine pr, protein coat in the pr, and Prusiner. Prusiner is the person who discovered prions. Right? Anyway, one more thing. Uh, may I know who discovered viroids? Viroids have been discovered by T.O. Dianer. Right? T.O. Dianer. Anyway, now we have a question like you. Difference between virus and viroid is Absence of protein coat in viroid but present in virus. Ah, that's right. Presence of low molecular weight RNA in virus but absent in viroid. No, that's not true. Viroid is not low molecular weight RNA. In the virus, it's not RNA or DNA. Right? So, that is wrong. Up your answer is going to be option A. Right? Moving to 10th question. With respect to functional sexual cycle, choose the correct sequence of events. That's not true. Because it's not true. That's why cytoplasm fuses. That's not true. ന്യൂക്ലിയായി ഫ്യൂസ് ചെയ്യണം ആലോചിക്കുക ഫംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയി
So which of the following kingdom do viruses belong to? Illa. Namade Wittaker's classification answer so viruses in a kingdom on the nail. So your answer should be none of the above, right? Viruses in a matra mala, viroids in a prions in a Now moving to 12th question. Members of phycomycetes are found in aquatic habitats, sherry, on decaying wood, sherry, moist and damp places, sherry, as obligate parasites on plants, sherry, all the above, right? Uh, we are having mainly four classes of fungi, phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes and dipteromycetes, right? That is ascomycetes are sac fungi, or can you look at ascomycetes, or ASC, you will be getting it as sac fungi, then basidiomycetes are a cleft fungi, dichromycetes are imperfect fungi. Details like you can see, this is just a one shot video, right? Just a example of questions. And in the next video, you can see the topic and detailed explanations. Or if you require any other topics to be explained like this, or example questions, you can see the chapters of preference, you can simply comment it here. Please. Uh, do like, share and subscribe. Thank you all.